story about this man, Joseph. At kukunin po natin dito ang ating pong mensahe, may kaugnayan sa stewardship. Ano ba yung stewardship mayroon sa buhay ng lalaking si Joseph? Pero by way of lesson and message this morning, may ating kunin ang spiritual disciplines. Spiritual disciplines. Bakit kailangan natin ang disiplina? mula sa salita ng Diyos. Yan. Napakalaga po nito at ating matutunan. Okay, stewardship is about more than what we do with our wealth. Okay? That is not at uh, that is not all God is asking for. So what does God really want from us? Ano talaga ang hinihingi mula sa atin? You know the story, Genesis chapter 39, at ating isa-isahin, abot ang ating makakaya. Okay, here is a man, Joseph. Pagkat tayo po ay nagkaroon ng pag-aaral na tayo po ay walang anuman. Maliban sa ating kapasyahan, yun lang meron tayo. Pagkat everything... The earth is the Lord's and everything in it. Everything that is belongs to God. We do not, we do not own anything. Ano meron tayo? We manage. Yun lang tayo, no? We manage. As managers, how we use what God has entrusted us reflect our stewardship. Nagre-reflect daw ang pagiging pinagkatiwalaan tayo kung gaano tayo nakapagmamanage. At dito po, titingnan natin si Joseph. Alam natin si Joseph, he was a slave in Putipar's house. Yan. And yet, he was put in charge of everything. Sipin nyo na. Siya ay slave. Pero siya ay pinagkatiwalaan ng lahat. Tingnan natin ang scripture at makita natin. Sabi sa atin, And the Lord was with Joseph, and he was a prosperous man, and he was in the house of his master, the Egyptian. In verse 3, And his master saw that the Lord was with him, and the Lord made all he did to prosper in his hand. Ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin, pinayaman si Joseph. Are you there? Yes. Pinagpala. Prosperous. Pero ano siya? Slave. Ano lang meron siya? Managers. Pero may, may pag-aari ba siya? Wala eh. Ayun ang sad to say. Mayaman pero walang pag-aari. Are you there? <laughs> Mayaman pero walang pag-aari. Ano ang ibig sabihin? Pagkat kinikilala po ni Joseph na siya ay ano? Slave. Siya ay katiwala. At dito nga makita natin, siya ay manager. Pero siya ay prosperous. Wow. Ang galing, ano ha? Kaya may posibilidad naman pala na kayo at ako ay maging prosperous. Okay? Pagkat ito ay nasa minsan ay nakapaloob. Si Joseph po ay slave. Pero siya ay prosperous. Okay, in verse 4. And Joseph found grace in his sight, in the sight of Pharaoh, and he served him. Naglintunan niya si Pharaoh, uh, Putipar, and he made him overseer over his house, and all, ito yung term, and all that he had. All that he had. Ano yung ibig sabihin? Ay, wala akong ininihin. Wala akong, hindi ibinigay kay Joseph, are you there? Yes. Alam niyo ang Diyos? Ipinigay din sa inyo lahat? Sino yun? Tika, tika. Sino ba ako para bigyan ng lahat? You have everything. Huh? Ikaw ay meron ng lahat ng mga bagay na ipinagkatiwala ang Diyos. Ayon sa katayanan na meron ka, meron ako. Kaya nga doon sa parable ay pinagkit doon yung pinigyan at pinagkatiwala ng lima, pinagkatiwala ng dalawa, pinagkatiwala ng isa. Okay? So, ibig sabihin, meron. Ayon sa kakayanan. Diba? 
at walang hindi pinagkatuwaan. Pero dito, all that he had, itong minensyon sa atin, dito kay Joseph. In verse 5, And it came to pass from the time that he had made him overseer in his house, and over all that he had, that the Lord blessed the Egyptian's house for Joseph's sake. And the blessing of the Lord was upon all that he had in the house and in the field. Sa bahay man at sa taniwan. Ano? Pinagpala ng Panginoon. At dito sa salamin natin ang spiritual discipline. Ano ha? So, inyo muna ang ipita ng inyong sunturon. At ating tungayan ang bahaging ito mula sa mensahe. Alam natin na si Joseph ay slave. Wala. Binenta nga siya. At mapalad lang ang pinagbentahan sa kanya ay nagtrato ng magandang trato sa kanya. By the way, according to the news, medyo malungkot sa ating mga kababayan na sa kuwai. Pauwi na ang gustong muwi. Ayon sa ating presidente, pagkat hindi na nagustuhan kung anong pamamalakad ng kuwai. Malungkot ho yan para sa ilan natin mga kababayan na umaasa sa malaking sweldo. <laughs> Kasi malaki po ang sweldo sa kuwai. Kaya lang, makawala nun sa isa yan pagkat nagkaroon na ng issue. Anyway, dito po tayo sa ating mensahe. So dito po pinagpala ng Panginoon, lahat ng mahawakan ng kamay ni Joseph maging sa bahay at maging sa taliman in the field. At sabi nga sa verse 6, And he left all that he had in Joseph's hand. No? Ano lang meron si Putipar? Sabi nga. Ano lang ang meron si Putipar? Kasi pinakatiwala ng lahat. According here, di, eh, kung ano lang yung pakainin ni eh, Putipar. <laughs> Tindi talaga, no? Ito yung tinatawag na kayo, tako, isipin nyo, pinagpala kayo ng Panginoon eh. Ewan ko lang kung paano yung tinitingnan kung anong pagpapala ng Panginoon sa inyo. Pero pag tinitingnan nyo yung pagpapala ng Diyos sa inyo, dapat magala kayo, matuwa kayo. No? Ano ba kayo? Ano ba ako? Wala eh. Walang ano man. Pero biyaya na po yung pinagkatiwalaan. At yung pinagkatiwala ng Diyos ayon sa kakayanan, doon kayo at ako masasabi, anong uri ka ang katiwala? Diba? Anong uri ako ang katiwala? It is a spiritual discipline. Alam natin na si Joseph po ay merong totoong spiritual discipline. Sinabi ba na Joseph na kanya lahat? Hindi, okay, wala na eh. At sa totoo, kahit na siya ay prosperous, pinagpala lahat ng kanyang pahawakan, wala pa rin siyang sinabing akin. Na wala eh. Ano yung ibig sabihin nito? Here it is what it means, spiritual discipline when it comes to stewardship. Walang anumang pinagmamalaki, walang may pagmamalaki si Joseph. Ang alam lang niya, siya ay slave. That's it. The only thing na meron siya magmanage at hindi niya kinilala na kanya yun. Pagkat alam naman niya, hindi kanya. Una, ito po. Nasaan si Joseph? Nasa kanyang sariling bayan? Nasa kanyang sariling mamamayan? Wala po. Okay, another, another thing for us to consider here, ang lalaking si Joseph ay wala sa kanyang sariling tahanan? Wala sa kanyang sariling bayan? Nasaan siya? Nasa paninilbihan. Okay, slave. Nasa paninilbihan po siya at Napakalayo siya sa kanyang mga mahal sa buhay. Make this very interesting. Bakit? Ay nasa paninilbihan niya. No? Ang ibig sabihin, siya ay prosperous man, pero wala siya sa sariling bayan, wala sa sariling tahanan, at walang pag-aangking anuma, maliban na pinapala ang kanyang pamamahala. Okay? So dito po, 
Lahat ay nasa sa kanya at gumating na po ang spiritual discipline na kung saan meron siyang spiritual discipline kaya dito po pumasok at kayo ako ay hinahamon. Disiplina. Alamin natin to most of the time. Ano kailangan? Laging salitang disiplina. Kailangan ano ha? Okay. You and I should have this kind of discipline which is spiritual. Okay. Si Joseph ay pinagkatiwala ng lahat ng mga bagay na gagawa niya at pwede niya, kung pagkakalagay sa atin, no? What a privilege Joseph had. Alam niyo, slave, labas masok sa palasyo. Ano? Labas masok sa mansion. Ha? Uh, lahat, nasa na niyong pamumahala. Pero kaya naman, hindi natin nakita siya nagyabang, ano? Nagmalaki ba siya? Nagyabang ba siya? Meron ba siyang po pwedeng ipagmalaki, ipagyabang? Lahat ay wala eh, ano? Para bang ina, ina, ano tayo na? Sino sa inyo may malaking sweldo? Sino sa inyo may malaking bahay? Sino sa inyo maraming sasakyan? Sino sa inyo, ano? Sino mo pera sa bangko? Lahat po, kung ano masasabi si Joseph? Ang meron lang siya, lahat mamanage lang. Are you there? Wala talaga everything. Manage lang. Kaya lang kalungkot, ano po? Kapag ka tayo ay nag-aangkina, mahirap na pong magbigay. Kasi nag-aangkin ka rin. Akin yung 10%. Akin yung first fruit. Akin yung faith promise. Akin yung offering. Hindi yun pala eh. But think of it. You are just managers. Ikaw pa yung napagkakatiwalaan. Ako ba'y mapagkakatiwalaan? Tayo ba'y mapagkakatiwalaan? Nang pinagkakatiwalaan ng Diyos? O aangkilin ko? O aangkilin ko ang mga bagay na hindi naman na ako? Si Joseph po ay nasa lugar at dako ng Egypt. Ang Egypt po ay naglalarawan ng world. Okay? Si Joseph po ay nasa mundo. At nagmamanage siya gaya ng kanyang kinaralagyang mundo. Are you there? Okay? Pero ano siya? Siya ay anak ng Diyos. Believers. Pagkaman the word Christian cannot be applied there. Pagkatulad pang Christian sa Old Testament. Ang Christian ay nasa New Testament and you and I in the New Testament era na kung saan ang tawag sa atin ay Christians. Pero sa kanila, pag sinabi, man of God. Believers. People of God. Pero sa atin, huwag din natin sabihin by application, Christian si Joseph. Mano nang baga kaya siya, no? Siya anak ng Diyos, kaya lang siya'y naninilbihan. Walang pag-aari. Sana makita niyo rin ang inyong sarili kayo po'y wala sa inyong tahanan. Sa mga tahanan mo? Sa mga tahanan ko? Sa langit. So, kayo at ako'y naninilbihan narito sa daigdig na inyong kinalalagyan. No? At kayo at ako'y nabubuhay sa pagmamanage na ipinigay na Diyos. Pero hindi ipinigay. Ipinamamahala lang. Okay? Ipinamamahala lang para ikaw ay matuto. So it is, walang pagyayabang, walang pagmamalaki, si Joseph po namamahala ng lahat ng ipinamahala. Ano sabi nga? Steward of Putipor State. Yan. No? Lahat. Walang inilingid kay Joseph. Maging sa bahay at maging sa field. Katulad din natin, we do not own any we do not own any of the things we have. We 
finally manage what God has entrusted us with the best of our ability. Kung anong mayroon kayong kakayanan para makapag-manage. So dito tumating ngayon ang tinatawag na test kay Joseph. Ano ang test kay Joseph? Pwede sabihin everything ipinamahala na sa kanya. Ano pa? Labas masuk po siya sa mansion, sa palasyo, sa pinaka, yan, na ikaw nga eh, imposibleng marating ng sawislay. Pero naroon siya. No? At doon siya ay nabubuhay gaya ng ipinagkatiwala sa kanya. So dumating po ang pagtukso at sabi nga sa atin, dito sa following verses, ayan, verse 7, And it came to pass after these things that the master's wife cast her eyes upon Joseph and she said, Lie with me. Wow. But he refused and said unto his master's wife, Behold, my master would have not what is with me in the house. And he had committed all that he had to my hand. There is none greater in this house than I. Hindi yan naman. Wala nga naman dito dakila kayo sa kanya. Neither had he kept back anything from me but me. Yeah. Ito po. Ang spiritual. Pinamahala kay Joseph, pero tayo ka. Yung ipinamahala ni Joseph, hindi kasama yung asawa. Hindi po di po. Huh? Hindi pwede. At ito po. Bakit Joseph refused? Bakit kanya may refused? At kung yung pong papasahin dito sa verse 10, kung paano po yung pagtukso kay Joseph, and it came to pass, as he spake to Joseph, what? Day by day. Ano ba siya Walang liban si Miss, uh, uh, Mrs. Putipar. Walang liban na siya ay sinisiduce day by day. Nang sabi nga ni Mrs. Putipar, life by me. No? No? To be with her. No? So, ibig sabihin nito po ang spiritual discipline. Una, hindi po kinilala na Joseph na meron siya. Kala nga talaga, slave lang siya. Tingin lang niya, I am a man of God. Ito po, hindi po siya naninirahan sa kanyang bayan, wala siyang pag-aari. Dapat makilala din natin, kayo at ako ay hindi taga mundo ito. Ako'y taga langit. At kung ano meron ako, pinamahala lang. At aking gugugulin, aking gagamitin ang anong ipinamahala sa akin. Wala akong may pagmamalaki, wala akong pagyayabang. So kaya ko ba na tamang pamahalaan ang nasa akin? Muli, ating sinasambit ko ito. Every ten or tithes is holy unto God. Ang bawat kasampung bahagi ay banal sa laman ng Diyos. Ang ibig sabihin yan, hindi iyo, hindi ako. Kanino? Kanino? Eh, di sa Diyos. Okay? Kaya nga, kung ikaw ay mabuting kayo pamahala, alam mo na, lahat ng hindi iyo, ibalik mo sa mayari. Sino sa inyo nang hiram, di ba ang magbayad? Isang araw tumawag sa akin ng bangko. Ba, bangko, tumawag sa akin? Kung hindi hira. Kung gusto ko na umutang, kung hindi hira. Kaya naman hindi ko kaya gawin eh. Ginibigyan tayo ng ang tawag doon, pwede. Kaya. Ay, ito ang gano'n, ito ang hindi hira, no? Ganyan talaga, no? Wala ka lang kailangan, basta present ka lang. Bagyan ka lang ng credit card. Wow. Kalatangayaw ko, nung may credit ako. Wala na. Hindi ba ito ang tuwa pang may credit card? Pero totoo talaga, doon sa Canada, uh, para ikaw ay, ikaw na lalong, ang tawag doon, asikasuhi, ay dapat marami kang credit card. Ang galing, ano? Para lang ang paskasuhin, ay ikaw ay maraming credit card. At ito naman ngayon, hindi naman kailangan sa inyo, ha? Bihira ngayon ang walang credit card. Kamalang niyata ang serwilyo kung wala eh. 
Honestly, marami talaga ang credit cards, di ba? Bihira lang ang wala niya. Kasi nga, lahat ng card, nagkagather sila ng card. No? Pero sa lahat talaga, hindi. Anyway, ito na nga. Yan ang papasok ang lifestyle. Kaya kung maaari, makita niyo, ano ba ito rin ang lifestyle meron ka? Ha? Kaya nga, katiwala ka lang. No? Alam mo naman, talagang lulubog at lulubog ka kapag ka ikaw ay naano dyan. Kasi nga po, may kasamahan po kami. Nung kami magkaroon ng bigay, kaya napunta na ang La Union, then goes to Baguio. Nung nasa Baguio na po kami, pagkat sa Baguio, ano magagawin mo? Mamasyad. Tapos mag-shopping, di ba? Nung dumating ko kami sa may Baguio, yung kasama namin, kaya nang sinasabi nga po, dun sa lugar na ata ko ng vines, ano ba yun sa pinapuntado na nagsusuot pa ng mga costume ng tribe? Sa vines na yun, sa maraming na tao na pasyalan. Mines view, okay? Doon ho, naglipa na ang mandurupon. At yun ang aking kasama na dukungan. To make the story short, money together, together with credit card. Ang husay po noong nakakuha, pagkat antimano, di siyempre, ang gagawin namin, punta kami sa near police station para i-report. Alam ng police station, nagkaragang usong-uso doon. So, nag-verify, at nag-verify ngayon, aba, after 20 minutes, nasa SM na yung at ginagamit na yung credit card. Wow. In just a few minutes. Bakit? Kasi merong cellphone yung may-ari at nag-detect. Ginagamit na yung credit card. Wow. At alam nyo kung magkano hanggang sa ang credit card, magkakas pala yung credit card. Alam nyo, nakuha na 80,000 pesos. Sabi nung mayroon, papaano kung babayaran ito? Ito Eto ha, papaano nagawa yun? I don't know. Kasi nga, nung makuha yung wallet, siguro naroon din ang firma, naroon yung card, everything, everything, everything. Naipamili na po sa SM Baguio. Habol ng mga polis, hindi ako abokan. <laughs> What I'm saying, ganyan po ang ginagawa ng credit card. Sabi nyo, hindi, hindi mga gamit. Ewan ko, ay bakit nagagamit? Di ba? Bakit nagagamit? Ah, nagay ko sa tayo pumunta. That's one of the illustration. That's only an illustration. So, si Joseph po, may spiritual discipline. Ano po ang discipline ni Joseph? Una, hindi yun niya kinikilala na meron siya, hindi siya nagyayabang, hindi siya nagmamalaki. Bakit ang alam niya, katiwala lang siya. Wala siya sa sariling lupain. Wala siya sa sariling bayan. Hindi niya bayan, hindi niya mamamayan. Siya ay naninirahan pang samantala. Saan? Doon sa Egypt. Which is the type of the world. Yung po iniisip na ikaw ay pang samantala lang? Iniisip mo ba na ikaw ay pinagkatiwalaan lang? We are all managers here. No? Na walang pag-aari. Pinamamahala lang ng Diyos sa iyo sa akin kung ano meron ka ngayon. At pasalamat ka kung ano meron ka ngayon na ipinamamahala ng Diyos. Ngayon ang hapon sa atin, meron ka mga spiritual discipline? Si Joseph, meron. At pinatunayan sa atin. And even yung asawa ni Putifar na nanggaganyak sa kanya at talagang day by day ay hinihingi na kumari si Joseph ay sumiping sa kanya. Pero sabi ni Joseph, no! No! for a spiritual discipline. Okay. I-apply natin yan sa anumang meron ka. Ayan. Natin isa-isahin ayon sa pinagkatiwala ng Panginoon. Lahat ng meron ka nasa iyong pangangalaga, nasa iyong pagkakatiwala at pamahala, nasa sa iyo yan. Paano mo ginugugol yan? Sabihin nga, ito na lang eh. Simulan natin sa mga maliliit na bata. Salamat doon sa hindi naglo-load. Sino sa inyo ang may cellphone hindi naglo-load dito? 
Wala naman siguro, ano? <coughs> diba? Okay, so... Magkano na lang? Yan. Magkano ang loan? Actually, ako tatulong sa totoo lang. Ako ay natutunga noong paman. Pag ka maglulog, kailangan lang. Pag hindi kailangan, hindi kailangan yan. Lalo-lalo na kapag kasi nasabi, nakakain lang naman ang load eh. Ano ba siya nakakain ng load? <laughs> Nawawala! <laughs> Ha? Huh? Kinakain lang ang load. Ano ibig sabihin? Kasi baka may na-open kayo o meron nga na na nakasubscribe pala kayo na hindi nyo, baka nawawala ang load. O talaga naman, naturally, talaga nawawala ang load eh. Bakit? May expiration ang load eh. Ha? Eh? Na-expire. Sa totoo nga, sabi na ako noon, kapag ako nag-load, na-expire pa nga ang load ko, ay makano lang ba? 15 pesos, na-expire pa. Diba? May 15 pesos na nga, na-expire pa. Kasi eh, wala ko ako eh. Yun talaga ako eh. Wala ko ito. Diba? Kaysa naman, hindi magagawa ba ako hindi ma-expire? Eh, nagtatagal din sa cellphone ko. Diba? Na-expire. Agawin ko. Diba? Kasi nga, una, hindi ko naman dapat pakaksayahan ang hindi ko dapat pakaksayahan. I should have a spiritual discipline na hindi ko magkailangan eh. Bakit ba ako gulog? Pag kailangan ko, mag-download ako. Mag-text ako. Pag hindi ko kailangan, huwag yung sabihin kailangan mo yan sa Facebook. Hindi ko kailangan yan. <laughs> Kasi meron akong mga libreng wifi. <laughs> okay, what I'm saying, you know, spiritual discipline. Magmula sa atin, mga kabataan, paano ka may disiplina kung ano meron ka? Ayan, kung nalulungkot minsan, Marami ang mga kabataan ay lalo na sa pagkain. Oo, oh, mga kabataan. Hindi masama kumain. Hindi masama kung ano meron ka, kainin mo talaga para sa iyong kalusugan yan. Ang problema, kung ikaw mismo ay kumakain at ayon sa iyong wala kang disiplina eh. Bakit? Nasa plato mo na. Ano ibig sabihin? Nasa plato mo na. Abay, pusin mo naman. Ayan. Doon pa rin sa aming bakay. Doon sa Cebu. O nalulungkot. Kasi, di ba, pag kahit kayo nasa hotel, libre po ang almusal. Ang sarap naman. At doon sa aming tinuluyan ay talagang maraming almusal. Pero kung nalulungkot po doon sa aking kasama, libre na nga ang almusal. Napakaraming. Ang problema, kumuha ka ng kumuha, nasa harapan mo, eh wala akong tatong sisita sa inyo. Talagang patong-patong yung plato. Ang problema yung inuubos. Wala ng spiritual discipline. Kasi kung hindi kristyano kasama ko, okay lang eh. Kaya lang eh, hindi ka tungkulat pa eh. Nakakalungkot po. Ano ibig sabihin? Yun po ibig sabihin, pag at saya. Alam niyo sa ibang bansa, nakuwento po ito ng mayor. Sabi niya, sa isang lugar at dako sa iba yung bansa, mayayabang na Pilipino, punta ng restaurant, order dito, order doon, ang dami at ang pak ang pagkain. Ngayon po, nung bayaran na, hinold po sila. Ano po sabi? You order a lot of food. Yes, you have money to pay. But what a waste of food. What a waste. Ang dami po niyo in order, pero hindi niyo naman inubos. At sabi niyo, bapayaran ko naman. Yan po ang problema niyo. Hindi namin inaalisan kayo na kakayanan. Kaya, kaya yung bayaran. Pero itong waste na ito, hindi niyo rin yung magbabayaran. Ano ibig sabihin? Doon pala sa bansa ko ng pinuntahan, kung gano'n sila pagbibigay importansya kung anong resources meron sila, ay dapat i-consume. Walang problema. Kaya niyo ba yan? Pero hindi niyo mag-consume. What a waste. So nahudo sila doon. 
mga Pilipino ho, yung may, may pera pumunta ron, pero nahold ron sila because of that. Kaya kayo ha, yan. Marami kasi mga kabataan, hindi nakaranas na term na pagiging masino. Kasi nasa panahon na sila ngayon na karamihan na, ano pa, kalayawan na, hindi na natutunan. So, here is Joseph. Meron po siyang spiritual discipline. Pagkat kinikilala niya, ano man meron kanyang kinalalagyan, ay katiwala lang siya, siya ay hindi mamamayan ng kanyang lugar at nako, siya ay na nilingkot lamang. Ito po yung pinakamaganda sa buhay ni Joseph. Kaya tayo, punta tayo sa mga ina ng tahanan at sa tahanan. Kayo po ba, mga nanay, tatay, aware kung ano ang ibig sabihin ng discipline? Okay. Tingnan niyo ang electric pang maginagamit bukas o patay na. Ayan, marami ho nakakalitaan. Sabi niyo nakakalitaan, pero sa totoo, alam niyo minsan, bukas ang electric pan, wala nang mga gamit. Malita bagay po yan. Diba? Maliit na bagay po lang yan. Sino kayo? Ikaw naman ang babae. Diyan, pakalam ko. Pero yan po may na yan sa spiritual. Yan, po po. Uh, very, ano dyan. Ako, hindi, hindi ko naman pakikinabangan kung ayaw mo magkaksaya ka eh. Wala akong pakalam doon, diba? Pero it speaks of ikikatiwala. Kung ano may pinikatiwala sa iyo, responsible ka ba? Wala sabi, wala naman na, na hindi naman akong babayad ah. Wala talaga ako doon. Pero it speaks of who you are when it comes to stewardship. Diba? Eto ha. Ako, lagi po akong aware. Doon sa kalan, yung pagka yung luluto, binubuksan. Pagkatapos na hindi na ginagamit, ang ginagawa nyo? Ang patay lang ay yung stove. Pero bukas yung stake. Nasabihin nyo, eh patay na naman eh. Think of that. Once na po yung bukas na yung tanke, tuloy-tuloy ho yun. Yes, walang apoy. Pero tuloy-tuloy ang kaya, tingnan ninyo. Kayo ha, ilang po nyo ginagamit ang tanke ninyo? Meron dyan 15 days lang ha. May karindirya ka. For 15 days. Ano yung sabihin? Kasi po, Yan po lang mga pinakikita yung spiritual discipline natin. Marami sa inyo, gamit lang ng gamit, wala siyang pagmamalasakit at pagpapalaga sa kanyang ginagamit. Kaya kung maaari, patay din po yung pinakabaw. No? Yung iba, wala, hindi sila aware. Electric fan, aircon, everything na alam ninyo. Okay lang sana, ito ang alam ko, recommended ko. Okay lang kahit walang patay na radyo. wala po siya niya. Ano ito sabi? Simple spiritual discipline. Marami mo tayo sa anumang bagay na mayroong kapilikasyon sa iyo, paano mo dinidisiplin ang sarili mo? Eh, pakalam ko naman dyan. Diba? Ako ay may pakalam sa aking sarili. Pero, here is the message. No? Ano meron ka, pinagkatiwala sa iyo, ganyan ka susukatin. Doon ka susulitin. God has entrusted us with the best of our ability. We are stewards of God called to use what He entrusts us with for His kingdom. We are to use the tools God has given to us to make Him no? really Lord and be as servants. Kasi kung hindi po tayo ang pagkakatiwalaan sa malaki, lalo kayo hindi tayo pagkakatiwalaan sa maliit. Ano mong bagay na ipinagkatiwala sa iyo, isusulit mo. Ito kung bakit maraming tao, aksaya. Wala akong pakalam sa iyo kung aksaya ka, pero pinakikita mo, hindi ka magkakatiwalaan. Hindi, hindi ka magkakatiwalaan. At yun nga, kasabihan na, mayroon ka, may pambili ka, makakabili ka, kaya mo bilhin, pero meron, wala kang spiritual discipline. Wala kang disiplina. What else we can see here? Money is often linked with stewardship because money is too often the thing that gets in the way. So the problem with money is that it is the tool 
that we used to gain what? Most of the time, independence from God. Yeah. Independence from God. Ikaw ay nagiging independence from God? Isipin mo yun. Hindi ka po pwede maging independence from. You need to be dependent on God. No? Kaya tuloy, iniisip naman namin na, ah, ano na lang. Wala ka, hindi ka po pwede mabuhay kung wala ang Diyos. Hindi ka tinuturuhan para mabuhay na independence from God. O oh, itong mga ating mga kabataan, okay lang ba na wala na ang mga magulang nyo? Okay na lang bang mabuhay? Ha? Okay na? Kaya mo na? Huh? At si Sabina, nag-aaral na akong mabuhay na walang nanay at tatay ko? Hindi po. Even though you can learn in the near future, talagang nangyayari yan, pero as of now, you need to kailangan mo. Hindi ka independence. Kaya nga, Merong kasabihan na, yan, nasa mga mahilig yung mga Facebook eh. Statistika. Yung bata na hindi tinuruan, sabi mo, bata pa naman yan, ayaw mong turuan. Bata pa naman, ayaw mong turuan. Lahat ikaw na ang gumawa. Wala kang itinuro sa kanya. Ano eh, tinuro mo? Wala na eh. Ano na tinuro ng bata? Wala na eh. Ano mo, itinuturo mo? Tinuturuan mo siya na sa darating na panahon, Tamad at walang alam. Tamad at walang alam. Kaya nga, ikan nyo, mga parents, kayo at ako ay pinagkatiwalaan. Ano pinagkatiwala sa inyo? Everything, including all in your life. Okay? Paano mo siya pinamahalan? At paano ka namamahalan? Lahat kong yan, gaya ng kalalagay natin, susulitin na. Kaya nga, kayo at ako, yung mga magulang na sabi natin, okay lang. Yung gusto ng anak ko eh, puro hotdog eh. Di hotdog lang, ang galing mong tagapamahala. Parents, ang galing mong tagapamahala, ang galing-galing mo, saludo ako. Kung ano lang gusto ng anak ko, hotdog lang eh, di lang lang ko. Galing mo. Tagapamahala ka? Diba? Simple lang yan eh. Yan yung illustration. Ano talaga ang tagapamahala? Yung gusto? Hindi po. Yan ang hindi ka pamahala. Pamahalaan mo sila. Hindi yung gusto ng bata. Yan ang hindi sabihin ng tagapamahala. Ikaw ay mahusay ng tagapamahala. Hindi po. Yan, yan ang mga parents. Hindi po tayo nagbibigay lugod sa ating mga anak sa kanilang gusto. Kasi, tandaan natin, tayo makakaalam. Hindi yun yung kanilang gusto. Maraming may gusto talaga sila. Eh, kasapian nga yan, di ba? Pag ikaw ay binabatak na ng bata, at ikaw na may napababatak, di ba? Ano yung sabihin? Ano? Tayo na sa dyan, hindi. Tayo sa wakto. <laughs> Diba? Oh, alam natin, uh, as a way of life, tayo po ay hindi naman nagkakait dyan sa ganyang mga bagay. Pero hindi ho yan ang proper. Tuturuan mo rin siya na ano yung marapat. Diba? Yeah, spiritual discipline. So, this is a certain aspect of still that deals with us. Kaya nga dito sa Matthew 6.24, no one can serve two masters. Either he will hate the one and love the other. Or he will be devoted to the one and despise the other. Pero mayroong iba, sabi natin, both. Pareho. Pwede mo bang pagaligan pareho? Very clear, ang word of God. Sabi natin, you cannot serve God and mammon. Hindi ka po pwede makapaglingkod sa Diyos at sa salapi. No? Wala pong parehong mapaglingkuran. Pagkat may kaunayan po yan sa Saan mo ilalagay ang iyong puso? Saan mo ilalagay ang iyong puso? Pagkat may kabunayan, sa puso po yan. No? How 
we use our money is a spiritual thing. Are you there? How we use our money is a spiritual thing. Paano yun? The way you invest it. Ayan, kita nyo ha? Ako uh, nalulungkot. Ano? Sana matuto din ang kapatid at maunawaan niya na we're in this world. Kung lahat ng ipinakikita mo, lahat ng sinasabi mo, lahat ng uh, pinakikita mo sa mundo ito na money, 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 tapos gain some people through money, 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 money. Eh, isang bagay yan. Ano talaga ang priority? What is your priority? Our priority in spending directly reflects our priority in life. How we use our money express who we are. Our priorities, our values, and where our hearts are. When we pour our finances into the kingdom of God, we invest our hearts in the kingdom of God. Giving is not a prerequisite of godly life. It is a direct result, no? Direct result of one. Yun talaga ang direct ang resulta kung ano tayo. Hindi ka pwedeng maging, sabi nga natin, godly through money, hindi po. Pero resulta yan kung paano mo ini-invest. Nakita nyo, ayan, may hamon sa atin, muli, sa ating pledge, for a whole year. Kaya mo mo pagtiwalaan ba ang Diyos doon sa pera na ibinibigay ng Diyos sa iyo? Okay, aside from your tithes, aside from your tithes, kaya mo ba ipagtiwala ang Panginoon this year, 2018, 2019, from April to April, uh, since the program of the church, ay merong first fruit giving. Ako ba, Panginoon, ay mabuting katiwala nung ibinibigay mo sa akin. Kaya ko bang ipagtiwala o Diyos yung isang buwan kong sweldo sa iyo sa loob ng isang taon? Kaya ko ba yun, Panginoon? Ako ba yung mga pagkakatiwala, Panginoon, ha? yung isang buwan kong sweldo, kaya kong ibigay sa loob ng isang taon? Hinahamon tayo doon. Kung ako yung pagkakatiwalaan, at ako ay responsable ng mapagtitiwalaan aking kakayanin sa biyaya ng Diyos. Aking kakayanin sa biyaya ng Diyos. Kaya na, ito, by way of proportion, kita nyo, uh, lalo sa mga mga mag-budget, anong unang priority ng inyong budget? Bayad utang muna ba? <laughs> Yan ang priority ng budget. Bayad utang muna. Food. Ano? Uh, o oh, tinatawag natin mga uh, tawag doon bayarin sa kuryente, tubig. Anong priority? Kaya lang kakaalam yan, ha? Yung mga magaling mag-budget. Pero alam nyo, kapag ka talagang proper budgeting at ano nyo, yan ay yun yung tawag live in accordance to your income. Okay? Pag sinabing live in accordance to your income, kung meron, meron. Kung wala, wala. Pero yung iba, hindi makatiis. Wala na nga gagawa ng paraan. Pupunta kay Mumbai. Para magawa ng paraan. Kaya pag sila ko, bayan mo na si Mumbai. <laughs> yun ang priority. Hindi ka na makakawala dyan. Kaya yan po ang mangyayari kapag ka, ang iyong sarili ay hindi may spiritual discipline. Kaya tayo po, doobin ng Panginoon, magkaroon tayo ng spiritual discipline. Stewardship kasi, ang ating subject, ano meron ka, pinakatiwala ng Diyos, wala kang masasabing iyo, kundi managers lang. At kung ikaw yung pagkatiwalaan kahit sa maliit na bagay, kahit sa maliit na bagay, hindi sa malaking bagay, kasi yung malaking bagay, hindi kahit pagkakatiwala sa Diyos, uh, sa iyo ng Diyos, kung sa maliit, hindi ka magkakatiwala. Kaya pas muna natin yung sa maliit. Okay? Kaya mga anak, paano ka gumamit ng gripo? Ah, paano gumamit ng gripo? Gripo? Oo, oh, gripo lang. Todo-todo? Hindi naman ginagamit? Simple lang po yun. Eh, napakalang po. Ito naman babayan. Pero spiritual, discipline po. Ito nga yun. Responsible ka. Maliit na bagay. Kasi po, hindi pinag-uusapan yan. Hindi naman magkagawa. Wala naman ang pakalang doon yun, di ba? But that is spiritual discipline. Lahat ng mga bagay na meron ka, sa time, paano mo ginugugol ang time mo? 
no? Money, yung mga kaunay, eh, time and money, di ba? Which is the precious commodities that is in your life. Paano mo ginugugol yan? Then, lahat ng mga pangay, even relationship, paano mo pinapala? So, ay mo over time regarding this, sana makita natin, ano man meron ka, pinagkatuhan mo. Hindi ka narito sa mundong ito, hindi ka taga rito. Ako yung hindi ka rito, pansamantal lang. Kaya gugugulin ko, kaya nga kasabihan nga, ako'y dumating sa mundo, walang anuman. Pero alam nyo ba, kayo'y dumating sa mundo, walang anuman. Pero alam nyo ba, lilisan ka dito, marami iniwan. Ano yun eh? Lilisan ka sa mundo, marami kang iniwan. Pero dumating kang walang anuman. Kaya huwag mo nang iw iwanan. No? Pagkat wala kang madadalang anuman, gugulin mo sa Diyos. Yun ang pinakamagandang bagay. Lilisan ka, di ba? Gaya ng iyong pagdating na walang anuman, wala kang madadalang anuman. Pero marami ka iiwan eh. Yung iiwanan mo, gugulin mo. Sa pangyong. So, I'm over time. Let's pray. Panginoon, salamat po. Meron kami